வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் பார் அஞ்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அட்டகத்தி தினேஷ் நடிச்சு வந்திருக்க இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இரண்டாம் உலக போர்ல இந்த உலகத்தை எல்லாம் தன் காலடிக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச ஹிட்லர் மத்த நாடுகளை தாக்குறதுக்காக ஏகப்பட்ட குண்டுகளை தயாரிச்சாரு அப்பேற்பட்ட கொடுங்கோலனான ஹிட்லரையே ஒரு வழி பண்ணி ஆகணும்ட்டு ஹிட்லரையும் ஹிட்லருக்கு சப்போர்ட் பண்ற நாடுகளையும் பயங்கரமா தாக்கி நம்ம யாரும் காட்டணும்ட்டு அமெரிக்காவும் ஏகப்பட்ட குண்டுகளை தயாரிச்சது அந்த அணு குண்டுகளோட விளைவுகள் என்னாச்சுன்னு ஹிரோசிமா நாகசாக்கியுடைய படு பயங்கரத்தை நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் எத்தனையோ அப்பாவி மக்கள் உயிரிழந்து அதுக்கப்புறம் என்னென்னவோ பாலிடிக்ஸ் நடந்து அந்த போர் முடிஞ்சது அந்த போருக்கு முக்கிய காரணமா இருந்த அவங்களுடைய தலைக்கணமும் அழிஞ்சது அவங்க தலையும் அவங்க கதையும் முடிஞ்சது ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் அந்த இரண்டாம் உலக போருக்காக தயாரிக்கப்பட்ட குண்டுகள் இன்னும் செயலிழக்க பட வைக்க முடியல அதை எப்படியாச்சும் செயலிழக்கணும்னு ஒரு பிரைவேட் கார்பரேட் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அவங்களும் அதை வச்சு ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணி அந்த குண்டுகளை செயலிழக்க வைக்க முடியலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குண்டுகள்ல கப்பல் எடுத்துட்டு போயிட்டு கடல்ல ஒரு ஆழமான பகுதியில கொட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் கடல்ல கொட்டப்பட்ட அந்த குண்டுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிவந்து அங்க ஒன்னும் இங்க ஒண்ணுமா கரை ஒதுக்கிட்டு வருது அதை இரும்பு நினைச்சு கைலாங்கட்ல போட்டு உருக்கி வெட்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கும் போது அந்த குண்டு என்னென்ன மாதிரி ஆபத்துலாம் நம்ம மக்களுக்கு விளைவிக்குதுன்றது தான் இந்த படத்துடைய மைய கதை இந்த படத்துல மொத்தம் இந்த குண்டு வெடிக்கிற மாதிரி ரெண்டு சீன் காட்டுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் சீன் டைட்டில் போடுவாங்க இன்னொரு சீன் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ்ல வரும் இந்த ரெண்டு சீன்லயும் இந்த குண்டு வெடிக்கும் போது அந்த குண்டுடைய பாதிப்பும் அதனுடைய சத்தமும் படம் பார்க்கற பல பேருடைய ஹீரோ கொலையை பதை பதிக்க வைக்குது அந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு சீன்ஸுக்கு மட்டும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டெக்னிக்கலா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தரமான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸையும் சிஜியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு பயந்துகிட்டே பாக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே அந்த ரெண்டு சீன் தான் ஏன்னா இந்த கதை ஃபுல்லாவே அந்த குண்டு எப்பயாச்சும் வெடிச்சிருமா அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டில இந்த படத்தை கொண்டு போவாங்க நான் சொல்ற இந்த அவுட்லைன் எல்லாம் இந்த படத்துல வர ஒரு முக்கியமான தீம் ஆனா இந்த படத்துடைய கதை இதுவான்னு கேட்டீங்கன்னா அது கிடையாது அட்டகத்தி தினேஷ் ஒரு காயலாங்கல்ல டிரைவரா வேலை செய்யறாரு கடல்ல ஒதுங்கப்பட்ட அணுகுண்டு இரும்பிட்டு கைலாங்கடைக்கு வருது சென்னையில இருக்க அந்த கைலாங்கடில இருந்து பாண்டிச்சேரில இருக்க ஊருக்காலைக்கு மொத்த இரும்பு பொருளையும் போட்டுக்கிட்டு லாரி ஓட்டிட்டு போறாரு தினேஷ் போன இடத்துல என்ன ஆச்சு அந்த குண்டுவையும் போட்டு ஊருக்காலையில ஊருக்குனாங்களா எடுத்துட்டு போனது குண்டு தான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அட்டகத்தி தினேஷ் என்ன பண்ணாரு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க கைலாங்கடியில இரும்புகளை கையாள்ற அவங்களுடைய கஷ்டங்களையும் பரிதாபங்களையும் காட்டுற வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் இந்த படத்துக்கு தேவையே இல்லாத காதலியான ஆனந்தி ஒரு பக்கம்ட்டு இதுக்கு நடுவில் அந்த குண்டை கண்டுபிடிச்சே ஆகணும்ட்டு போலீஸ் ஒரு பக்கம் கார்பரேட் ஒரு பக்கம் சமூக சேவகர்கள் ஒரு பக்கம் உலக அமைதிக்காக குண்டுகளே தயாரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லப்படுற நல்ல குழு ஒரு பக்கம் ஜாதி பிரச்சனையில தன்னுடைய காதலியான ஆனந்தியை கரம் பிடிச்சாரா அப்படின்றது தான் மீதி கதை இவங்க என்னதான் கமர்ஷியலுக்காக இந்த படத்துல எல்லா விஷயத்தையும் திணிச்சிருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப தரமாவே இருக்கு அது வரைக்கும் இந்த படம் ரொம்ப நல்ல படம்ன்ற எண்ணத்தையும் ஏற்படுத்திச்சு குறிப்பா இன்டர்வல் போடும்போது சும்மா சொல்லக்கூடாது ஒரு நல்ல படம் பார்க்க வந்திருக்கும் இந்த படம் பரியேறும் பெருமாளை விட பெரிய ஹிட் ஆயிடும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற எண்ணத்தை படம் பார்க்கற எல்லாருமே சொல்ல வச்சிருக்காங்க ஆனா இதே கருத்து படம் முடியும்போது மக்கள் சொல்லல ஏனா படத்தை செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த அளவுக்கு சொதப்பி வச்சிட்டாங்க இந்த படத்துடைய செகண்ட் ஹாஃப் கிளைமேக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா குறிப்பா கமல் ஹாசனுடைய காமெடி படங்கள்ல படத்துல வர எல்லா கேரக்டருமே கிளைமேக்ஸ்ல அசம்பிள் ஆயிடுவாங்க அது வரைக்கும் அந்த படத்துல தனித்தனியா கமல் எல்லாரையும் சமாளிச்சிட்டு வந்திருப்பாரு கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாருமே கூட்டமா வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி சமாளிக்கிறாங்கிற ஒரு டாஸ்க் எடுத்துப்பாரு அங்கேயும் அவருடைய புத்தி கூர்மையாலையும் சமயோசித டைமிங் சென்ஸாலையும் பட்டு பட்டு டைலாக் பேசி எப்படியோ சமாளிச்சு எப்படியோ தப்பிச்சு வரும்போது படம் பார்க்கற நம்ம எல்லாருக்கும் காமெடியா இருக்கும் அந்த சீன் எல்லாம் நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் ஒவ்வொரு டைலாக்லும் கமல் மாட்டிக்கவே கூடாதுன்ற எண்ணத்தை படம் பார்க்கற ஆடியன்ஸ் ஏற்படுத்துவாரு இந்த படத்திலும் கிளைமேக்ஸ்ல அப்படிதான் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க தினேஷ் லாரி எடுத்துக்கிட்டு எங்கேயோ ஒத்தையடி பாதையில போயிட்டு இருக்காரு இந்த பறந்து விரிந்த பெரிய உலகத்துல தினேஷ் போகிற அந்த ஒத்தையடி பாதையில தான் அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட மொத்த கேரக்டர் வந்து நிக்கிறாங்க ரித்விகாவும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் ஒரு பக்கம் தினேஷ் மேடே சுத்திட்டு தெரியறாங்க அவரை தேடி வர போலீஸும் அவருக்கு மேடே வருது பத்தாத்துக்கு அவருடைய காதலியான ஆனந்தி அவங்க அண்ணன் எல்லாருமே அவரை சுத்தியே தெரியறாங்க படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப யதார்த்தமா உண்மைக்கு நெருக்கமா படமாக்கப்பட்டது செகண்ட் ஆஃப் தேவையே இல்லாம எல்லாரையும் படத்துடைய கிளை
அப்படியும் சம்மந்தம் இல்லை அவங்களுக்காக தனித்தனி சீன்ஸு சாங்ஸ்னு கமர்ஷியலுக்காக இவங்க எந்த அளவுக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்காங்கன்னா காதலியான ஆனந்தியை கூட்டுக்கிட்டு லாரியில வர இந்த கதை கொஞ்சம் டிராவல் ஆகும் சரி காதலியை கூட்டுக்கிட்டு குண்டு எடுத்துக்கிட்டு லாரியில போகும்போது அதை வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு முக்கியமான சீனை கிரியேட் பண்ணி வரும் பாத்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இருக்காது குறிப்பா அந்த அணுகுண்டே ஒரு சாக்கடை பக்கத்துல போச்சு வைப்பாங்க அந்த சீன் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா லாகிங்கா இருந்தது குண்டை புதைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சாக்கடைக்கு பக்கத்துல தான் புதைப்பாங்களா சாக்கடை இடிஞ்சு விழுந்து குண்டு அடிச்சுட்டு போயிடாதா அப்படின்றது கூட யோசிக்கலையா செகண்ட் ஹாஃப்ல என்னதான் ஆச்சுன்னு தெரியல இந்த படத்துல டேரக்டர் பல வருஷமா இரும்பு கடையில வேலை செஞ்சிருந்தாராம் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் குவாரியில கல் உடைச்சிருந்தாங்களாம் சோ அவங்களுடைய கஷ்டங்களையும் வெளியும் வேதனைகளையும் அங்கங்கே பட்டும் படாம காமிச்சிருக்காங்க லாரி டிரைவர் வேலை எவ்வளவு கஷ்டமான வேலைன்றதையும் ஓரளவுக்கு பட்டும் படாம சொல்றாங்க டேரக்டர் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லும் போது ரொம்ப யதார்த்தமாவும் நேர்த்தியாவும் சொல்லிட்டாரு தனக்கு தெரியாத லவ் போர்ஷன்ல கை வைக்கும் போது அந்த சீனை எங்க வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும்னு தெரியாம அங்கங்க கமர்ஷியலுக்காக படத்துல சொருவி வச்சுக்கிறது நல்லா தெரியுது அது இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய பலவீனம் எந்த நாட்டுல இருக்க சாதாரண குடிமகனும் இன்னொரு நாட்டை தாக்கணும் அங்க இருக்க மக்கள் அழிக்கணும்னு நினைச்சதே கிடையாது எப்பவுமே அடுத்தவங்க அழிச்சு அவங்களையும் அவங்களுடைய வளத்தையும் கைப்பற்றணும்ன்ற எண்ணம் ஒரு நாட்டுடைய தலைவனுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் பணக்கார முதலாளிகளுக்கும் மிகப்பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி வேணா இருக்கலாம் ஆனா சாதாரண மக்கள் இதெல்லாம் விரும்புறதே கிடையாது இதுல தலையெழுத்து என்னன்னா இவங்க முடிவு பண்றதா நம்மளோட மக்களும் நினைக்கிறாங்கன்ட்டு அதே எண்ண ஓட்டத்துல இருப்பாங்க அதே மாதிரியான சமூக கட்டமைப்பும் நம்ம மேல திணிப்பாங்க மக்களும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மேல இருக்கவங்களை சொன்னதை கேட்டு கேட்டு பழகி பழகி இப்ப கிட்டத்தட்ட அவங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தானே அடிக்கு அடி உதைக்கு உத கொடுத்தா தானே சரியாகும் அப்படின்ற விவாதத்தையே பேசுறதுக்கு தயாராயிட்டாங்க யாரு நம்ம தலைக்கு மேல ஆள்றான் மேல இருக்கிறவன் கெட்ட வழியில எப்படி எல்லாரும் திருப்பி கொண்டு போறான்ற விஷயத்தையே இவங்க இன்னும் டீப்பா சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மிகச்சிறந்த சமூக படமா இந்த படம் வந்திருக்கும் அதை விட்டுட்டு செகண்ட் ஹாஃப்ல நிறைய காமெடி பண்ணிட்டாங்க நாம சாப்பிடுற உணவுக்கு செலவு பண்றதை விட ஒவ்வொரு நாடும் தன்னுடைய ராணுவத்துக்காகவும் காவலுக்காகவும் அதனுடைய கட்டமைப்பு ஆயுதத்துக்காகவும் எவ்வளவு செலவு பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை விட பல மடங்கு அதிகம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் சம்மந்தான எல்லோரும் இம்புற்று வாழவே வையகமேன்ட்டு ஏன் யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற உயிரிய கருத்தை மட்டும் இந்த படம் கொண்டு போயிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் இப்ப வேற லெவல் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி பொருளாதாரத்திலையும் பணத்திலையும் உயர்ந்தவங்க பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற விஷயத்த நல்ல சவுக்கடி கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து இருந்தாலும் இந்த வருஷத்துல ரிலீஸ் ஆன படங்கள்ல மிகவும் முக்கியமான படம் இந்த இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு ஒருவேளை இந்த வருஷத்துல ரிலீஸ் ஆகிற கடைசி நல்ல தமிழ் படமா இதுவா கூட இருக்கலாம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் ஆனந்தியோட லவ் போர்ஷன் மட்டும் இந்த படத்துல இல்லாம இருந்திருந்தா இந்த கதைக்கு சம்பந்தமான அணுகுண்டு ஆயுதம் இதெல்லாம் மக்களுக்கு தேவையா வேற நாட்டுல இருக்க மக்கள் அழிச்சா நமக்கு எப்படி சந்தோஷம் வரும் ஏன் தனித்தனியா நாடுன்னு பாக்குறீங்க உலகன்றது ஒண்ணு தானே எல்லாரும் மக்கள் தானே அப்படின்ற கருத்தை மையமா வச்சு அது சம்பந்தமான அரசியல் மட்டும் இந்த கதையில எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா நூத்துக்கு நூறு மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் உலக தரத்துல ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 Who is the flagship? <laughs> <laughs>